வெல்கம் டு ஹாயினோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நெல்லிக்காவை வச்சு ஒரு இனிப்பான ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியான லேகிய ஒன்று எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி கால் கிலோ அளவுக்கு இந்த பெரிய நெல்லிக்காய்னு சொல்லுவாங்க அந்த நெல்லிக்காய் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு 10 டு 15 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வேக வச்சுருங்க வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரு நெல்லிக்காய் எடுத்து அழுத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடையும் உங்களுக்கு அப்போ அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் வேற ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இந்த நெல்லிக்காயோட சிறப்பு குணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வேக வச்சாலும் சரி இல்லை ஜூஸாக போட்டு குடிக்கும்போதும் சரி நீங்கள் வத்தல் போடும்போது சரி அதனோட சத்து கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு குறையவே குறையாது மற்ற காய்கறியில் வேக வச்சா கம்மி ஆகிடும் இதில் அப்படி ஆகவே ஆகாது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி லேகியமாக கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இது ஒரு ஒன் மந்த்து கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் உள்ள சீடெல்லாம் எடுத்துருங்க இந்த நெல்லிக்காயிலேருந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் அந்த விதையை எடுத்துடலாம் விதையை எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை தண்ணி விடாமல் நல்லா மைய அரைச்சிக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காதீங்க சேர்க்காமல் நல்லா மைய அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க இந்த நெல்லிக்காயோட யூசஸ்லாம் என்னங்கிறத நான் இடையில இடையில சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பேஸ்டாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு லேகியம் செஞ்சு வச்சா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு வீணாகாமல் இருக்கும் திப்பி திப்பியாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் வீணாயிடும் அதனால தான் நல்லா மைய அரைச்சிக்க சொல்கிறேன் இந்த நெல்லிக்காய் லேகியம் செய்கிறதுக்கு அடி கனமான ஒரு பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி மண் சட்டி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா அதில் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஒட்டாது நம்ம கலரிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ வானல் நல்லா சூடாகிடுச்சு சூடானதுக்கப்புறமா இல்லை இனிப்புக்காக நான் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் சுகர் சேர்க்காதீங்க வெள்ளம் எவ்வளோ அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கால் கிலோ நெல்லிக்காவுக்கு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கலாம் இந்த இனிப்பே எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப இனிப்பாக இருந்தாலும் தேகட்டும் இந்த வெள்ளத்தை கொஞ்சமாக ஒரு அரட்டம் மாதிரி அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அது நல்லா கொதி வரட்டும் இந்த வெள்ளத்தில் சின்ன சின்ன அந்த திப்பி காய் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் டைரெக்டாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பாகுலாம் எந்த பதமும் கிடையாது கொதி வந்ததுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த நெல்லிக்காயை அந்த விழுது அதில் சேர்த்துடலாம் அரைச்சி வச்ச எல்லா நெல்லிக்காய் அந்த விழுதையும் அதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் வெள்ளைப்பாகு கம்பி பதம் இல்லை ரெண்டு கம்பி பதம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கை விடாமல் கலக்கிக்கிட்டே இருங்க பொதுவாகவே இந்த நெல்லிக்காயை தனியாக சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு அந்த துவர்ப்பு கசப்பு எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறனால வெறும் வெள்ளிக்காக சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க ஆனால் இது ரொம்பவே நல்லது இதில் விட்டமின் சி வந்து எலுமிச்சம்பழம் ஆரஞ்சை விட ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட உடம்புக்கு தேவையான அந்த இரும்பு சத்தை எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து கண்டிப்பாக விட்டமின் சி தேவை அதுக்கு இந்த நெல்லிக்காய் ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொதிச்சிட்ருக்கு கைவிடாமல் கலக்கிக்கிட்டே இருங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டே இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயே சொல்கிறதப்ப கவனிச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வேறு எந்த எண்ணெயும் சேர்க்கக்கூடாது நல்லெண்ணெய் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விடுங்க இந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக இது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் கைவிடாமல் கலக்கிக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம சேர்த்த அந்த எண்ணெய் எல்லாமே அது ஃபுல்லாக அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நிமிஷம் கழித்து நம்ம மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா கலரி விடுவோம் இது செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் தான் ஆனால் செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த்துக்கு வீணாகாது கைவிடாமல் ஆனால் கலரிக்கிட்டே இருங்க இது செய்கிறதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக ஒன்றரை மணி நேரம
வெறும் வயிற்றில் அதை சாப்பிடும்போது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்து சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டிலேருந்து நம்ம அந்த சத்து எல்லாமே நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான சத்து எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட சொல்கிறேன் மற்ற டைம்லேயும் சாப்பிட்லாம் எப்போ வேணாலும் நம்மளோட விருப்பம் தான் அது இதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு கலரிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயை ஃபுல்லாக அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் மறுபடியும் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இது நல்லா கொதிச்சிகிட்டே இருக்கட்டும் கைவிடாமல் கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் கை விட்டுட்டீங்க அப்படிங்கன்னா அடி பிடிச்சிக்கும் அப்புறம் அந்த வாசனை வர ஆரம்பிச்சிடும் இது கொதிக்கிட்டும் அதுக்குள்ளே இது கூட சேர்க்கறதுக்காக நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு இருபத்தி இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு பிஸ்தா அதே இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு பாதாம் அதே இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு முந்திரி இது மூணுத்தையும் சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் நம்ம பல்சஸ் இருக்கும் அந்த மோடில் வச்சு விட்டு விட்டு அரைக்கணும் கண்டினியூஸாக அரைச்சிங்கன்னா எண்ணெய் விட்டுடும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து அதில் எண்ணெய் வே விட்டு நம்ம கலரிட்டுருக்கோம் இதுவும் சேர்த்திங்கன்னா தண்ணி ஆகிட்டும் ஆகிடும் அதனால் பல்சஸ் அந்த மோடில் வச்சு குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது மறுபடியும் நம்ம அந்த பல்சஸ்லேயே வச்சு குற குறப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இது இருக்கட்டும் நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ சேர்க்கல நான் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட மீதி இருக்கிற அந்த நல்லெண்ணெயும் இதோடு சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு கைவிடாமல் கலக்கிக்கிட்டே இருங்க இந்த நெல்லிக்காவில் நிறைய சத்து இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான சத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இது வந்து உடம்புல உள்ள கொழுப்பெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதோடு மட்டும் இல்லை நம்மளோட அந்த எலும்பில் ஏற்படுற அந்த கால்சியம் பற்றாக்குறையினால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து போன்ஸ்லாம் வீக்காக இருக்கும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த நெல்லிக்காய் வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்கும் இதை டெய்லி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கால்சியம் சத்தம் இதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக கிடைக்கும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வயிற்று புண்ணு வாய்ப்புண்ணு இருக்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்பவே நல்லது இதை டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் முழுசாக சாப்பிட முடிஞ்சால் ஓகே அப்படி இல்லைனாலும் ஜூஸாக எடுத்துக்கிட்டால் கூட இது வந்து வாய்ப்புண்ணு இல்லை வயிற்றில் ஏற்படுற அந்த புண்ணெல்லாம் சரி பண்ணும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி அது மூணுத்தையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ நெல்லிக்காயோட யூஸஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையவே இருக்குது அதுக்குள்ளே பாருங்கள் நம்மளோட லேகியும் ஓரளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு நம்ம போட்டது எல்லாம் எண்ணெய் எண்ணெய் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு சுருண்டு வந்துடுச்சு இப்போது கைவிடாமல் நல்லா கலரி விடுங்க இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒன்றா திரண்டு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜ் இது நம்ம அந்த வானலில் ஒட்டாது நல்லா சுரண்டி விடுங்க கரண்டி வச்சு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா சுரண்டி விட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ பாருங்கள் தனியாகவே வந்துடுச்சு பாருங்கள் அந்த சட்டியில் ஒட்டாமல் லேகியன் தனியாகவே வந்துடுச்சு இதுதான் ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜாக இருக்கும் நம்ம ஊற்றின அந்த எண்ணெயும் லைட்டாக பிரிஞ்சு வர்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் எனக்கு கரெக்டாக ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சு இது செய்கிறதுக்கு இப்போது நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடலாம் நல்லாவே ஆறட்டும் இந்த லேகி நல்லாவே ஆறட்டும் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அப்படியே வச்சுட்டாலும் சரி இல்லை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன உருண்டையை உருட்டிட்டு நம்ம இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்துச்சுன்னா அதை ரோல் பண்ணி வச்சு இந்த கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்ணுன்னு தோணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இந்த அளவு வந்து அதாவது அதே நெல்லிக்காய் அளவுக்கு டெய்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த நெல்லிக்காயில் உள்ள சத்து எல்லாமே கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக நீங்கள் உருட்டி வச்சுட்டீங்கனாலும் அப்பப்போ எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கையை வச்சு எடுக்காதீங்க ஸ்பூன் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கெட்டு போகவே போகாது நீங்கள் வச்சுருந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அப்படி உருண்டையாக செய்யாமல் அப்படியே வச்சுருந்தா கூட அதையும் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே இருக்கும் நீங்களும் அதை செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ